Hola gente, acá estamos para continuar con el Let's Play de The Walking Dead Todavía estamos en la temporada 1 porque, como sabrán, eh, después de terminar el episodio 5 Hay un pequeño DLC, un pequeño extra, que eh, es totalmente opcional obviamente hacerlo Pero yo lo quiero hacer, ya que lo tengo, uh -huh, lo voy a grabar Que se llama 400 Days, o bueno, 400, 400 días eh, Que es un DLC, no sé exactamente cuánto está, en cuanto a precio el DLC en Steam eh, pero sí recuerdo de hace tres años a Prox cuando lo jugué que es bastante corto eh, y que además no es la gran cosa tampoco. O sea, saben que en el Let's Play eh, en cuanto a cuántas personas, o sea, cuántos de los compañeros nos acompañaron, valga la redundancia, a buscar a Clementine en el episodio, bueno, creo que fue al final del 4, ¿no? Que... Sí, al final del 4 creo que fue que tomas las decisiones ahí en las conversaciones y depende de lo que hayas hecho en el juego te acompañan algunos sí y otros no bueno acá pasa lo mismo recuerdo en el final dependiendo de lo que hagamos en el transcurso del episodio que la verdad que no recuerdo nada igual que la season 2 que ya dije que solamente recuerdo un perro en el comienzo y el final no recuerdo no recuerdo que, que pasan toda el, la temporada 2 y acá lo mismo, recuerdo el final, el principio no, recuerdo el final eh, que dependiendo de cosas que hagamos en el episodio van a ir algunos personajes, sí, y otros no. Eh, ah, no me acuerdo ni a dónde. Sé que tal vez esto tenga algo que ver, influya en la temporada 2, pero como les digo, no recuerdo absolutamente nada, así que ni puta idea. Pero sí que debe tener que ver, ¿eh? pero <ríe> ni puta idea, no recuerdo nada. Pero bueno, vamos a darle, como ya saben, los anteriores episodios eh, los hice en un solo video y mi intención es hacer lo mismo con este DLC. Así que veremos cómo sale. No sé ni qué me habrán comentado de los anteriores episodios porque no he publicado ni siquiera el final del 1. Cuando ustedes están viendo esto, para que se den cuenta del lícite, bueno, el típico mensaje de Telltale, que en realidad es engañoso, porque al final, al final siempre es el mismo, <ríe> con pequeños matices, pero bueno, Telltale Games presenta. Este DLC, para los que no lo sepan, son como distintas historias de distintos personajes, que al final eh, se unen todas, o sea, convergen las historias, se unen, pero no recuerdo una mierda cuál es la historia de cada personaje, <ríe> así que lo estaremos viendo, una gasolina es esto, ¿no? The Walking Dead, 400 días. Uh, mierda, me gusta el cameo ahí, antes de, del brote y después del brote. 45 millas. God bless America, dude. Diesel, si acá el precio de la gasolina está en la mierda. Acá, donde vivo yo, eh, dude. Perdida, mira. Toda la gente perdida. Mierda, la evacuación. La gente venía a dejar la foto de sus parientes, supongo, ¿no? Personas perdidas. Mierda. Parece Big Smoke. <ríe> ah, mira. Ese, reconocía a Wyatt. A Wyatt sí que me acuerdo. Los otros ni puta idea. Acá están los personajes. No, sí. Acá están los personajes. Mira, Beans. Wyatt, eh, Shell, Bonnie o Bunny y Russell. Estos son los personajes del DLC. Vamos a hacerlo más o menos en el orden en el que están. Vamos a ir primero con Vince. A ver qué onda. Está ahí una foto con una birra con alta villera tetona. Aparece ahí atrás. <ríe> Ni puta idea. Vamos a darle, Papu. Esperen que estoy meta comprobar que se escuche bien porque tuve un problemita. Recién hice una prueba de audio y no se escuchaba. Así que ahora tengo un poco de miedo de que no se escuche. Pero esperemos que sí. What? ¿En serio? Empezamos ahí a a alguien. Mierda. Uy, no nos dio ni siquiera la lección, eh. Hermano. Parece que algo le hizo al hermano, pero... Ni puta idea de qué. Por eso fue ahí con una pistola apuntándole a alguien. Ni siquiera sabemos a quién. Bueno, criminal. Drugs. Esto no será Macon, ¿no? Va, no sé. Uy, oh, tenemos que deshacernos del arma. Arriba el techo o en el basurero. Arriba el techo. Creo que es más fácil esconderlo arriba del techo que en un basurero, ¿no? Arriba del techo va a costar un poco como que lo vean. La va, no sé, se me ocurre a mí. Tirarla arriba del techo, tirarla en tacho de la basura, me da que van a buscar enseguida, no sé. Va, terminamos igual en la cárcel, así que... <ríe> Beans, día 2. Del brote después, ¿no? 
supongo. Nos sirvió mucho lo de tirar el arma en el techo, ¿no? Estamos en el traslado, al parecer. Sí, traslado. Mierda, me encanta esto, ver una perspectiva totalmente distinta en este DLC de lo que venimos viendo. Voy a poner el de atrás, porque este es negro, no me interesa. What? Quería hablar con el de atrás, pero me cagó. <risa> Estás jodiendo con las cadenas. Hey, Vince. Justin's gonna make me. Nos conocemos. Fitz, I'm making him hot now. Yeah, Danny, you're making me hot. I knew it. I got that Latin heat you can't resist. Mojo, mojo con la cadena. Oh shit! Come on, Vince. Ven, che, ya que estamos, estamos un poco. How about you open a fucking window? It's a prison bus, asshole. Hey, Justin. Somos cuánto? Tres negros y dos blanquitos. Estamos bien feliz de tener un médico, tío. Life savings. Shit. I bet you stole his dog. You steal his dog, man? I wasn't stealing from guys like that. Anyway, better than stealing his virginity. Oh. ¿En serio? Un ladrón y un pedófilo. Y yo soy un asesino. How old was she? 15. Damn it, it ain't like that. You telling me there wasn't a star witness waiting around in your white van? I'm shocked. Bueno, pedófilo, ladrón y asesino. A ver, hay un tema bastante complicado en esto, ¿no? Eh, ¿Cuál es un tema escabroso y que si lo tengo que hablar, lo tengo que hablar en profundidad y no así rozándolo simplemente? Pero esto que dice de que lo acusaron de violador o de pedófilo y lo condenaron. Es verdad, muchas veces, eh, que se miente. Y que las verdaderas víctimas, o sea, las que de verdad están siendo abusadas, no lo dicen, terminan muertas, las matan, o hacen la denuncia a la policía, acá por lo menos donde yo vivo, ¿eh? no estoy hablando de Argentina, estoy hablando de la ciudad donde yo vivo. Se ignoran esos casos, y los casos donde la novia menor, porque oh, lo quieras o no, hay noviazgos acá de chicas menores con hombres más grandes, y también hay al revés, de, de chicos menores con mujeres grandes, pero ahí no hay, ahí nadie se queja. Eh... Pero el punto es que se, se pelean con las parejas, ¿no? Se, o sea, se separan y ahí cuando se separan dice, ah, mira, soy menor, vamos a aprovechar a meterle una denuncia y que y caguémosle la vida, ¿no? Aunque ustedes, aunque haya gente que entienda que esto pasa, hay gente que va a creer que no. He presenciado casos, o sea, existen casos de estas novias menores que se desquitan con el novio que se separaron haciéndole una denuncia y encima puede ser, y se puede dar el caso que lo metan preso al tipo... Que simplemente tuvo una pelea y se separó, ¿no? No estoy hablando de golpe ni nada. Simplemente se separó y la novia menor despechada lo denuncia y lo mete en preso. Y a los que de verdad tienen una menor secuestrada, la viola, bueno, trata, trata de personas, todo lo que pasa, nadie hace nada. Me da una bronca, una rabia esas mierdas. Pero bueno, un tema que es bastante amplio y que no lo voy a hablar acá. Simplemente dar mi opinión porque me recordó. Pero bueno, este me da que es más... No sé, no sé cuál sea, pero bueno. Te diriges a la cárcel. I love her, man. What's it matter, man? You're headed to jail. No sé cuál de los dos casos sea el de este hijo de puta, pero no me interesa. Danny, I know you don't realize this because you're you, but you probably ruined that poor girl's life, you piece of shit. Big talk from white collar back there. How many lives you wrecked, kid? Who cares? Hotter than hell up in here. I'm getting dehydrated. Hey. Creo que dijo que había, un, que había calor, ¿no? Y pidió agua, creo, en inglés. No, no, a vos te va mejor lo de romper las telitas, hijo de puta. Diría que había cosa para ganar tiempo. Va para evitar pasar más tiempo. You guys are messed up. Says the criminal. You want to know the funny thing? I don't regret any of it. I carried my victims for years. They knew what they were getting into. And now here I am. ¿Qué era? Corredor de apuestas o alguna de esas mierdas? Embaucador de qué? De seguro, no sé muy bien, pero algo de eso, ¿no? It was like a, a pyramid scheme. Aren't those kind of shit? It was a really good pyramid scheme. Good shit is still shit. 
This was some pretty elegant shit. No voy a decir nada. Yeah, well, enjoy your elegant no voy a opinar. Son criminales y yo también maté a alguien. Anyway. Así que, <laughs> ¿quién yeah. soy para hablar? So, like, a couple hundred K? A little over a hundred. We... Million. Damn, Mierda. ¿Sabes cuánto HTC Vive? Y mierdas me compraría con eso, la puta. Ayudemos a, a mi hermano. Creo que lo vengamos. En serio, esto cama. Es <ríe> vos el que toca niño, hijo de puta. If you're saying what I think you are, no. I got respect for you, man. I don't regret it at all. Sometimes you got to do the hard thing. Yeah, I know what you mean. Cállate, o estafador de mierda. Toss the gun up on a roof. And it was a good throw, and a roofer found it the next day. You got to be kidding me, man! You're bad luck. Dios mío, en serio. Bad luck, Vince. <laughs> That's not bad. What do you think, Justin? ¿Qué están hablando ahí? Wey, estos dos se están peleando, en serio. Che, ya está, viste. Suéltalo, ya está, basta. No empiecen a pelearse acá, Dios mío. Está buscando con la esposa, en serio. En serio, ¿cómo vamos a salir con las cadenas? You know this ain't right. I'm not doing any more time to say some stupid ass. Where's your empathy, man? No puedo hacer nada, che. Vamos con cadena. Do anything with these damn chains on. Shit. Son bobos, ¿no? Se dieron cuenta que tenemos la cadena. Wey, este gordo cagón, la puta madre. Así hay, hijo de puta, este hombre, mierda. Wey, Dios mío. No quédalo. No quédalo. Eh... Eh... Le voló la cabeza. ¿En serio le voló la cabeza? ¿En serio? Dios mío. Dios mío. Parece un policía de acá este. Se abalanzó sobre mí. What? Nadie tendrá que haber muerto. Nadie tendrá que haber muerto. Y le pegabas en la cabeza con la escopeta y listo. Dios mío. No lo puedo creer. Tienes que lidiar con eso. You gotta deal with it, man. I just need a minute. I need a minute to think. Bueno, mientras que ese, ese pensamiento no involucre y matarnos a los tres. Uy. No. Okay, okay. Calm down. Take it easy. I'll calm down when you quit running your fucking mouth. Everything's cool. Deja de odiar esa cosa. Take a breath, Por favor. Okay? Quit waving that thing around before you get someone else killed. Oh, you're gonna get smart with me now? Vince. Hijo de puta. It's okay. Just <laughs> solo parale. We all need to take it down a notch. Dios mío, loco. You really want to pull that trigger again, son? Sos un gordo bobo. Blanquito de mierda, estúpido. Thanks, man. Dios mío, primera vez que me pongo el lado de un negro, eh, pero. Uh, uh, el brote. Ya está. Están todos en la mierda. Did you see that? I saw it. Estamos jodidos. Hey, you gotta get us the hell out of here. We're not going anywhere. Fuck that. Get this bus moving. Hey, driver, let's go, man. We're staying right here. We're safe inside the bus. Nothing's gonna. Wey, volvió. Volvió. Espera, pero ¿cuál es este? Oh my god. Hey. Ay, la puta madre. Ah, es el el que estaba esposado, sí, el otro le voló la cabeza. Es el que estaba el de adelante, ¿no? O sea, lo alcanzó a ahogar con las esposas, lo mató. Porque el otro bobo no reaccionaba y se murieron los dos al final. Bueno, no puede venir. Hasta que se rompa el tobillo. Uy, sí, bueno, ese tobillo va a ser. Eh... 
El arma, la escopeta. Escopeta. Qué bien pensado si lo pensé yo, hijo de puta. Mierda. Va a volver, eh. Va a volver el guardia también. Si no le volamos la cabeza. Oh. What? What? Hice clic y, y me y tiró el cuerpo. Ahí está, Dios mío. Ese buxito recolino. Oh, 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 qué delicioso es matar, un, matar a un zombie. A un camino. <risa> Disparemosle al guardia. No. Dispararle al guardia en la cabeza, por favor. Rápido. Sí, y va a volver. Como los Kerner, vamos a volver. No. Sí, el conductor no habló más. No habló más el conductor, ¿eh? Se quedó ahí, callado. Ese es el conductor. Ah, no, ese es un zombie que vino. Pero el conductor que pasó habrá bajado, ¿no? Habrá visto algo y bajó. No lo, no lo vi, la verdad. Y si apareció, no lo vi. No, no, no presta atención. Uy, la puta madre. No. No. A ver, te temo. Un ver, a ver qué onda. Ahí no. veamos. Ah, esto es inútil. A ver, podemos disparar. Y la cadena. No sé. No le disparo a los zombies porque es una escopeta, o sea, corto alcance y el zombie está lejos de que nos sirve matar a uno. No sé cuánta munición tenga, pero... Eh, le volamos el pie. Eh... Tenemos que volarle la pierna a uno, ¿no? El grillete de Dani, o sea, le disparamos a uno... Y, y al que le dispare se jode, o sea, le volamos el pie a la mierda y podemos escaparnos con el otro. Eh, el punto acá es que me parece que esto es una decisión, ¿no? Y tenemos que elegir a quién jodemos o a quién liberamos. No, creo que dispara al que le disparamos se jode y el resto nos vamos bien, ¿no? Tenemos a un embaucador, un ladrón de mierda y a un pedrasta. O lo que parece ser un pederasta, ¿viste? Tal vez lo acusaron injustamente. La verdad que ni puta idea, pero no conozco el caso. Y como no conozco el caso en profundidad, dejémoslo ahí. Acá el único que. que ¿Cómo es? Acá el único que tiene derecho a rozar con menores, soy, eh, digo, eh, nadie tiene derecho. Así que. La verdad que estoy con, con este, con el blanquito embaucador. Aunque tengo que decir que por afinidad me cae mejor el negro. Lo tengo que decir, ¿eh? Por afinidad me cae mejor el negro. Hey, I know you're a good guy. You're gonna do me and not this rapist fuck? Come on. You know I'm a good guy, man. You know I don't deserve this. I'm not supposed to be here. Mm, ¿Saben que No sé. <ríe> no sé con cuál quedarme, la verdad. Y sé que dependiendo de qué decisiones tome, eh, terminarán al final una decisión o no que vayan los personajes del DLC con una tipa, que no me acuerdo si aparece en el episodio de la temporada 2. Eh, pero no es mi objetivo que todos vayan, ¿eh? Y no recuerdo también que... no recuerdo tampoco, perdón, qué decisiones hacen que vaya él o no. Eh, pero sinceramente no lo sé. ¿Sabes que no sé? Este dice, me dejarás este mentiroso de mierda Y este dice, dejarás al... Uy, la puta madre ¡No van a entrar, no! Perdí, ¿no? Sí, perdí <ríe> Perdí por no decir Usted ha muerto Qué formal, ¿no? Ay, tenemos que matar a uno de los dos, gente Y no sé a cuál Por afinidad, como ya les dije Me quedaría con el, con el negro Porque me cae mejor pero no sé si cometió de verdad o no el crimen que cometió y si lo hizo una vez o más. 
Igual viéndole el pelo parece como que debe tener cuarenta y tantos, ¿no? El tipo. Las arrugas, todo debe tener treinta y tantos, cuarenta y tantos. Ya es un degenero de mierda. ¿eh? Es que no sé. Ah, ¿qué decisiones tomarían ustedes? Yo, es que, ¿sabes que No sé, es, es bastante complicado este dilema moral. Este habrá estafado gente pobre seguramente y este es un, bueno, rompetelitas. No sé qué... ¿Qué delito es peor? Este le jode la vida a una, 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 una chica joven durante todo, si es que de verdad la violó, como ya hablé antes. Y este le jode la vida a familias, económicamente. ¿Sabes qué? Bueno, otra vez perdí la concha de tu madre. Otra vez perdí, Dios mío. Ah, bueno, al menos me reinicio automáticamente. Bueno, matemos al negro, matemos al negro. No, no sé, es muy complicado, eh, la verdad. No sé qué decisión es tomar, la puta madre. Como ya le dije, por afinidad me cae mejor el negro. La verdad. Pero si nos fijamos en cuál hizo el, cuál realizó el peor delito, me quedo con el... No, es que sabes que no sé, loco, no sé, la puta madre, no puedo creer que me esté costando tanto tomar esta decisión. <ríe> no puedo creer que me esté costando tanto. No sé qué hacer. Dios mío, no sé qué hacer. Uy, uh, ya empezaron a ladrar los perros. No sé qué hacer, no sé cuál, no sé, no sé cuál matar, no sé cuál matar. No puedo creer que me esté contando tanto esta decisión, no sé cuál matar. Dios. Bueno, matemos al pedófilo, que no, A ver, vamos a hacer como que, como que lo que dije de que a veces eh, las menores ahí y todo, y al final denuncian por despecho, aunque ya se sabe que es ilegal, pero pasa igual, tanto al revés también, en viceversa. El hombre mayor, el hombre menor, digo, la mujer mayor. Bueno, en fin, en fin. Vamos a hacer de cuenta, porque me estoy complicando bastante esta decisión. Vamos a hacer de cuenta como que no fue consentido, aunque ya saben que aunque sea consentido, es ilegal de igual manera. No estoy ay, por las dudas, porque ya saben que es un tema complejo y se va todo el carajo. Cuando uno opina y no, y no aclara, se va todo el carajo. Pero no, creo que no se entiende a lo que voy. Se ha consentido o no se ha consentido, demos... Hagamos, hagamos, para no complicarnos más, como que es un pedófilo de verdad. Y que es un hijo de mil putas. Y que violó a varias menores. Vamos a hacer como eso. Porque si no me voy a complicar y al final no, no voy a decidir nunca. Perdóname, negro. Perdóname, negro. Pero voy a estar tres horas acá. Y tengo que elegir a alguien. Lo peor es que me cae mejor el negro que el blanco, la puta madre. Creo que entre. ¿Cómo es? Como los dos tenemos el mismo. Como los dos somos parecidos. Eh, digo, como los dos. No sé, me, me cae mejor. Pero... ¡Ay, Dios! Perdón, perdóname, negro. Y se jodía, perdón, negro. Te escapaste el autobús de la, prisión, de la prisión con Justin. Perdóname, me caías mejor vos que el blanco, pero <risa> tenía que elegir y no sabía cuál. Me estafador o un supuesto pedófilo. Ay, no lo sé. ¿Ya está? ¿Completamos lo de Vince? Uy, me... una mano negra, casualmente. Se llevó a... Se llevó a Vince. Bueno, vamos ahora con Wyatt. Sacó una foto acá. No le gustaba que le saquen fotos por lo que veo. No era muy fotogénico. A ver con Wyatt, ¿cómo nos va? No recuerdo qué decisión era la que hacía Puerta Emergencia. Hacía que los personajes decían al final ir o no con cierto personaje que no recuerdo muy bien. Wyatt, día 41. Vamos ya un poco más avanzado. God, so Pero, Vamos con un compañero acá. Tiene sangre. Mataron a alguien. Uy, nos están persiguiendo. A quien sea que mata. Mató a alguien por accidente up, nuestro compañero. Here, Uy, la puta. Si empezamos con Tutti, ¿eh? ¿Le puedo apuntar a la cabeza? Estoy dando en el coso, che. Y si hay niebla, no se ve un carajo. No estoy haciendo nada, en realidad. Creo que es irrelevante si disparo o no disparo, ¿no? Mm, para mí que dobló, ¿eh? No veo nada. Para mí que dobló. No parecía como un accidente. Es como que dobló. Tomando un atajo, espero que no. 
Uy, nos metimos al final en el mismo lugar donde se metieron los otros. Nos fuimos los dos para la derecha, la puta madre. No, se ve una mierda. Parece el Fallout 4 esto. Eso, apaga las luces. Por fin algo inteligente, Dios mío. Tiene razón. No me acuerdo de una mierda encima, lo cual le da más, no. más esencia, ¿no? Porque, eyes, en el episodio 1 me acordaba de algunas cosas, en, el episodio, en, el, en la Season 1 me acordaba de algunas cosas, en la Season 2 me acuerdo el comienzo y el final, y acá no me acuerdo de una mierda, el final, sí, pero... What? What? Man, ¿En serio? Me, right? Dios mío, como minimicé, right pasó el tiempo, Dios, qué imbécil. Let there be light, huh? Dude, shut up. <ríe> la cagué por minimizar. Sí, <ríe> Más recto que mi verga, sí. <ríe> mm, no hables sobre tu verga. No hasta que salgamos de esta niebla. When did you start making puns? I said no, idiot. <laughs> I know. Está <laughs> fumado. <laughs> All right, let's Tom Cruise out of here. Por favor. ¿Por qué no tenías novia? Why is it that you never had a girlfriend again? Oh, Dios man. mío, en serio. En serio, se acaba de tirar un pedo y hierba en la guantera. En serio, le digo, te está fumado y justo hay hierba en la guantera. Me parece que iba a romper la cuarta pared. Oh my God, what? Shut up. No. Andate a cagar por lo que yo son dos dos marihuaneros, ¿no? No le importa la munición, este quiere la hierro, ¿no? Saw the chick with two heads. Saw a dude with lobster hands. Some kind of monkey human with a dick for a face. No decirle nada. She also said there was a little girl in there the size of an apple, but I called bullshit on that one. The point is, she saw there was this guy standing in there, buck naked, and singing this weird. Are you even listening to me? <laughs> no. Va, sí, lo estaba leyendo. Lo que... The guy peed on her dad. Wey. Shit! Uh, ah! la puta madre. Encima el remate de la historia. Holy shit, dude. Holy shit. Eh, no alcancé a ver muy bien, pero creo que era un caminante. Yo creo que era un caminante. No, no alcancé a verlo bien, pero. Eh... Creo que no. Look me in the eyes and say eh, no estaba atento. Me escuchaste, Eddie. You heard me, Eddie. Ay, Let's no. see if there's anything around the car. You know, anything that'll like tell us one way or the other. That way we can just book. But I'm not leaving if we hit a human being. Wey, se va a morir igualmente. Pensemos en nosotros y si bajamos y justo viene el, la mierda esa que nos estaba siguiendo. Man, don't roll it down broken. I can't see through the cracks. Look, it's fine, see? Mm, y si vuelve. Dude, what's that on the broken side mirror? It's part of a shirt, I think. Yeah, but plenty of dead guys have shirts on. Keep looking. Mm. You think that blood on the windshield is fresh or rotten? Does that blood look fresh to you? Yeah, but it's kind of dark. Yeah. Damn. What's that way out in the road? Seriously, you think some piece of that guy made it into the glove box? Man, I don't know. Cierto, viste para qué estamos mirando. Man, really not seeing Stop anything. Stop messing around. We need to know what's going on, okay? That's not gonna help. Okay, okay. Bueno, 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 che, están explorando. O sea, que me da la opción. Is that the mirror from the car? 
can't tell from here. Look, Wyatt. It was a guy. Oh yeah, you man. Sure. Yes. How sure? Pretty fucking sure. Don't take ecstasy with the prostitute. Sure. <laughs> Jesus. So what do we do? What do, you mean, what do we do? We go out there. Irnos. What about the guys in the truck? Man, fuck those guys. If that guy back there is alive, we have to help him, Wyatt. There ain't a lot of live dudes left these days. Let's see what do we do. What if this guy is like the guys in the truck? Sí, sí, uno de los que nos está buscando. Right after we bounced him off the hood. No. Come on, man. This is stupid. We go out there, no. we check it out. No, he can't be able to salir con toda esta niebla. Los dos, ve, ve tú si quieres, no, no me rompas las pelotas. Why would I want to? I just we just have to. That's all there is to no. it. No. No quiero. Okay. Well. Shit. Okay. Here, we'll rock paper scissors What? for it. What? ¿En serio? No, no rompas las pelotas. No rompas las pelotas. I'm clear as shit, Wyatt. This is the only way it's fair. Fair? How is this fair? You shot that guy back there. You hit that thing in the road. None of that sí, shit viste. is my no fault. Me metas a mí. All right, I'll go. That's okay. That makes sense. Okay. Just go out there. Take a look. Where's the gun again? Oh, okay. There. Sitting here stalling. Que vaya yo. Help you feel any yo que, que la la opción en la que nos vamos. I'm scared, Wyatt. E ignoramos on, el cuerpo. Please. I'll go if I lose. I swear. No, no me rompas las pelotas. No, o sea, me estoy poniendo yo en el lugar de, de que yo fuera Wyatt. Nos vamos, deja el cuerpo y ya está. ¿Por qué? Quiere involucrar una opción en la que podemos tener que ir nosotros. Y si no quiero ir, y si no quiero ir, si no quiero ir, no voy. Es así, o sea, no voy a dejarlo al azar. Bueno, debe ser muy azar lo del piedra, papel o tijera, pero. No me interesa, no. Tanta gana que tenés, tu conciencia te carcome, bueno, anda vos. Lo que no sé qué pasa. Regresa al coche. Vení. Wey, pero no soy yo, vení. Apúrate. Hurry up, man. Dude, leave me the fuck alone, all right? <risa> This is my speed. Eddie, what's happening? Do you see anything out there? Can't see a goddamn thing. Vení. Here, in case we need to get out of here quick. Bueno, me dio las llaves, ¿no? Way to go, idiot. Vení. Hey, Wyatt, I ate paint when I was a kid. <laughs> What? Where the hell did they go? This is the smallest hoopty in the world. Vení, por favor. Estoy solo. Puerta nieve. Hey. Dios es un imbécil. Hey, maybe I can see better with that guy on. Mmm, no me gusta mucho la idea de encender las luces del coche, la verdad. Vamos a hacerlo, pero. Las llaves. Esto no se podía ver sin encender la luz, ¿no? Eddie, por favor. Eh, eh, está la camioneta. Eh, no, hijo de puta, no. De la camioneta. No. Eddie. Eddie, vení. Mierda. Uf, no había visto que había que cerrar la puerta. What? ¿En serio? ¿Nos tenemos que ir? Eh, Eddie. Eh, ¿Lo tenemos que dejar en serio? Encima que... Me rompa las pelotas, mierda. Encima que lo hicimos sin lo tengo que dejar. Ay, hijo de puta. No le puedes pegar un tiro, no. Se llevó el arma al otro, ¿no? No me quiero ir. No. ¡Uy! Dios mío, dejaste atrás a Eddie. ¿En serio? ¿En serio? Ah, ¿Y qué pasaba si era al revés? ¿Qué pasaba si iba yo? ¿Me moría y se iba Eddie? ¿O qué onda? ¿Alguien sabe? Me gustaría que me comenten qué, qué hubiera pasado si... Eh, si lo hacía al revés. ¿Qué pasaba? 
Me intriga ahora. Pero bueno, vamos ahora con Shell. A ver qué onda. Bueno, ya pasamos dos personajes. Por lo menos los dos terminaron vivos. Lo cual es bueno. Con Wyatt no sé si... No sé, es que no sé qué pasa. Se hace el otro. Red's Diner. Eh, gente. Eh, gente, los dos que estaban sentados ahí, la vieja canosa y el negro. Y el día 236. Eran los del episodio... Los del episodio 4 del The de Walking Dead, de la temporada 1, ¿se acuerdan? Los que estaban en la morgue. Son ellos. Supongo que mucho después de la temporada 1, ¿no? Esto está cambiando. She's already changing. She dismisses things she cares about so easily. I guess you kind of have to when you've already lost so much, but I still worry. Vic is a good kid. He's a shit time. So Linda está fallando. Pero we can más. Thanks, Stephanie. Qué linda la jovencita. Pekka, that was great. Thanks, sis. You think we can do something like this every week? That sounds like a great idea. Maybe we can all get in on it, like some kind of weekly talent show. That was amazing, Becca. We could all use a little more music in our lives. Did I ever tell you that I used to play in a band? Yes, Roman, you've told us. She doesn't want to hear about it again. All right, all right. In that case, let's un get back to work. En la gasolinera, ¿no? Oh, and thanks to Boyd's hard work on the vegetable garden, we're having fresh soup tonight. Okay, let's get to it. ¿Por qué you want to help me and Shell do this supply inspection? Tan... Cool. You check the flashlights this time. I'll look over the guns. Okay, but be careful. People's lives depend on those. We can't have them screwing up because we got lazy. Shell, when you get a sec, meet me out back. Help me feed the watchdogs. Mm. Sure thing. Quiere hablar, eh? O oh, algo más, cuchillos. El H es también la de la temporada 1, ¿no? Pero no puede ser, si la tenía clavada un... Se la terminó, creo que la tenía clavada un caminante, ¿o no? No, 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 el hacha creo que no. Fue el cuchillo carnicero, bueno, no me acuerdo qué le pasó al hacha, pero parece que es la misma que está ahí. No. Roman said it was like this when he and Stephanie found the place. Could be anything these days, though. Still, better not to think about it. Mm, pero por qué no lo limpiaron? <laughs> Mi pregunta mágica, este, por qué no lo limpiaron? How we doing on ammo? Better than we thought. We haven't had to use these for a while. What? Nothing. Mm, no te puedo mirar. What did Roman want? I don't know yet. Are you gonna find out? Yeah, in a sec. Mi suculenta y jugosa pussy, pero no la va a tener porque es de Stephen. The diner looked pretty nice back then. That's because they used to pay people to clean it. Also, not as many dead visitors back then. <laughs> huh? Still one short. We never found the other flashlight. Nope. Still in the cornfield somewhere, I guess. Mm. You guys need help? Nah, we got this. Right, Becca? You go ahead and help Roman out. Bueno. Todo nos dice que vayamos con Roman. What? ¿Por qué no puedo ir? ¿No era por ahí? What? Ah, no, era por acá. Che, ¿y los otros, los dos. Eso, el negro y la vieja. Me intriga bastante hey, Becca, hablarles a ellos. Bueno, vamos. Mm, es por ahí, ¿no? Vamos a mirar un poquito. Ah, mm. 
Bueno, no sé, la verdad, qué duración tenía el... Uh, sopa. Qué duración okay. tenía el DLC. Obviamente lo tengo pensado hacer en un solo video, como en los anteriores, bueno, los últimos, porque de los primeros no lo hice en un solo video. Bien, no nos queda otra, vamos. Tenemos nuestra propia huertita, por lo que veo. Ah, por lo que escucho. Uh. ¿En serio? <risa> Estos son los, los perros guardianes. Siento mal por él. Yeah, well, at least we found a way for him to be useful. You know, uh, your sister said she wouldn't mind doing this. Roman, we've talked about this. Becca doesn't need to deal with this kind of thing. Listen, I know you think that giving her an easy life is what's best, but it's really not. Hmm. Los lejos. No this is far from an easy life. Pero tiene razón, él. Se tiene que acostumbrar a esto. She needs to know the sacrifices we have to make to survive in this world. As long as she knows how to protect herself, it's fine. I don't want her to stop caring about people. Okay. What's that one eating? I don't know. I'll check it out. Well, I gotta get back out front. No le dieron comida a ese. That soup. No, parece una persona. Eso que te está comiendo muy pequeño. <laughs> Hablar al caminante. Uy, negro hijo de puta, tranquilo. Relaja la raja. A ver, ¿qué estás comiendo este? No alcanzo a ver muy bien, pero tiene que ser algo de carne. ¿Qué? Eh, ¿Es un perrito? Parece un peluche en realidad, pero es un perrito. Eh, sí es un perrito. Eh, parece un peluche, pero bueno, tell, tell, please. Parece un peluche, ni siquiera me da tristeza porque parece un puto peluche, no parece un perro. No parece un perrito, pero bueno, parece que sí, se está comiendo un perrito al hotel tel. Pero, perrito al fin... ¡Ay, la! Eh... Me asustó. Me asustó a mí, eh. Dios mío. El susto que me acaba de pegar... A puppy? Sí. Yeah. Parece peluche, pero. Just <laughs> got to me. You know, it was, it was so little. You don't think about babies Nadie anymore. Piensa en los but niños. After a while, <laughs> I just kind of accept this is it. Yeah. I guess you kind of forget. <laughs> right. But then, you know, there it is. You see it, and you want to protect it, and. Y ahora se ha ido o algo así. Maybe if Clive Hijo. dies next, we can put him out there instead. He'd make a better watchdog anyway. Becca. Shell. So, Becca. Chiste. Something's going on outside. Oh, ¿y qué pasa it? ahora? I don't know. Something bad. We gotta find Roman. Oh. ¿Qué está pasando ahora? Todavía no hemos tenido que tomar ninguna decisión, ¿eh? así que tienen que venir en cualquier momento las decisiones. Que como ya saben, no recuerdo cuál, cuáles son, pero ahí está la enferma que les dije, la, la canosa. Creo que eran supervivientes de cáncer, ¿no? O algo así. Already had the cuts and bruises. Watchdogs caught him trying to steal supplies. Is he bitten? No, they didn't get that. Robarno. Lastimó a alguien. Did he hurt anyone? No, thank God. Who is he? I don't know, and I don't think he speaks English. I can't believe he just snuck in. Que hable español, yo lo entiendo. Last time we couldn't catch him. They got away with more medicine than we could afford to lose. Ya nos robaron, entonces antes. Estaba golpeado. 
¿Y si, lo, ¿Y si lo obligaron a hacer esto para que informe de lo que hay? No podemos solamente dejarlo ir. O sea, estoy pensando como superviviente, no me estoy haciendo el moral, ¿eh? El no, no voy a hacer, voy a intentar no hacer ahí, hacerme ahí el moralista de no, podríamos ser cualquiera de nosotros. Que va. A ver, vino golpeado, alguien lo, lo golpeó. Ya nos han robado antes medicinas, bastante por lo que está diciendo. Pensemos, voy a intentar pensar un poco, dejar lo moral de lado, que siempre los juegos con decisiones suelo ser moralista sin quererlo, intentar ser el héroe. Eh, en el Let's Play este he intentado no hacerlo tanto. Algunas veces lo puedo hacer, lo logro, otras no. Pero voy a intentar ser crudo, pensar como un superviviente, no podemos solamente dejarlo ir. Eso, exactamente lo que dijo eso. No sabes. No sabes. Vernon y el bote <ríe> Fue la razón por la que se desintegró el grupo, ¿ven? Ahí hablaron sobre lo que pasó en el juego Que nos robaron el bote, los hijos de puta We either let this guy go and take our chances, or we kill him. Let's see. No voy a decir nada. No tengo opinión. Roman's right. It's gotta be one or the other. Sé que no lo podemos dejar ir, pero no, no voy a ser partícipe. Que lo mate él, yo no voy a ser nada. I'm telling you, we can't do that. But killing him? Is that really the answer? Stephanie, Boyd. You two don't think we should kill him. We know where Joyce and Clive stand on the subject. You're the swing vote here, Shell. What's it gonna be? En serio, en serio. Ah, lo lamento por él, pero matémoslo. We can't take the risk. We can't. Lo lamento en serio. There's gotta be another way. Lo lamento. What if he comes back with weapons or or a gang? Es jodido, es muy jodido tomar esta decisión, la verdad. Pero tengo que pensar en el grupo. No escuché lo que dijo encima, intento entender lo que dice, pero... Qué cagada. Y al final no sé si es o no de un grupo, si simplemente vino a, a intentar llevarse algo de no lo sé. Es que no lo sé. No lo sé, de verdad. Día 259. Pero ya nos habían robado medicina antes. Como les digo, a lo mejor lo obligaron a venir acá como nope. carne de cañón para tantear el terreno. Y por eso lo golpearon. Eh, sí, tengo un 7. Sí. No sé jugar a las cartas, pero dijo 7 y ese tiene un número 7, así que es un 7. Mierda. Roman's too focused on making sure no one's able to break in again. Es el jefe, no es pelado. Bueno. No sé jugar a las cartas, así que creo que voy a perder. <risa> si es que de verdad tengo que seguir jugando. ¿En serio? ¿Sabes lo peligroso? ¿Alguien te vio? No, nadie me vio. Tienes que dejar de hacer eso. Vas a nos a No sé por qué es tan gran problema. Tuvimos otro break in just last month. Uh, Becca, you know what it means if someone were to see you and follow you back here. No one is following me. Oh, otra vez, la última vez que. What's going on? Hey, Becca. Hey. When you uh, get a sec, I need you to come out and talk to me. It's important. No. Okay. 
I'll be outside. You'll see me. Mm, no, no, Give us a minute. Yeah. Just don't take no la quiero long. meter a ella, no quiero que escuche lo que sea que me quiere decir. Ni puta idea. No lo sé. I don't know. Probably not good though. Stay here. Es decir, es sobre Beca, ya estaría como mandándolo al frente, ¿no? Al final no tuvimos que seguir jugando a las cartitas. Está ya al final. Bueno, vamos a ver qué quiere entonces. Han pasado bastantes días por lo que estamos viendo. Mancha de sangre, acá es donde lo ejecutó. Seguramente si no lo matas Viene, va, no sé Como les digo, si ustedes saben qué pasa Si tomo la otra decisión, me gustaría que me lo comentaran Pero seguramente Va, yo me hago la idea, ¿no? Eh, no lo matamos y finalmente Después, tal vez, ¿no? Pasa esto y dice eh, Tendríamos que haberlo matado Y tal vez vino con un grupo Vino el grupo que lo obligó Y terminaron robándonos cosas No sé, la verdad, ¿eh? porque no sé qué pasa Pintura. Looks nice, Boyd. Thanks. Hey. Shell. It's Stephanie. What? What? Roman's yeah. got her locked up like some kind of animal. They said she was trying to escape. They actually used that word. Escape. Boyd, uh, calm down. I knew something idea. like this was going to happen, Shell. I said if we killed that man, we were heading down a dangerous path. Uh, Now look where we are. I'm gonna go talk to Roman. No. No, just take Becca and get out of here. You know I can't do that. Things are good here. We o sea, no puedes irte. O te don't encierran o te ejecutan, stupid. ¿en serio? ¿A ese extremo? ¿Ha llegado ya esto? Bueno, tal vez sí que fue mala opción. <ríe> Haber matado a ese ladrón. Hey, I heard Después de todo. Why did she have to do that? We're safe here. There's no reason to want to leave. I'm sure she had her reasons. I'll go talk to Roman. We'll figure it out. Hmm. Encima Stephanie justo la más linda, la puta madre. Eh, digo la mi amiga. <ríe> mi amiga. Is this really necessary? Roman? Good, you're here. I heard about Stephanie. I'm sorry. What are you gonna do? Y no se puede ir. No puede irse. You know what we do. What? What happened? En serio, la vas a matar porque podrían atraparla y y qué? Well, so what, Roman? Ever since the incident, this hasn't been an easy place to live in. If she doesn't want to stay, let her take her chances out there. Well, A, she had most of our seeds, medicine and ammo with her. Eh, and mierda. B, you know we can't let anyone leave bueno, who knows where we are. Eso es otra She's cosa. Us, Shell, all of us. And now we're es otra cosa, ya que se hayan robado las cosas, pero... Dejala ir, igual. Dale un poco de algo y ya está. No. No. The last time we did this, we agreed that next time it fall to someone else. I'm asking you to do it. Pero no hablemos con ella. Let's talk to her first. See if we can talk some sense into her. No. En serio? She tried to sneak out and leave us without any medicine or extra ammo. She knew that could mean the death of any one of us. Me niego. We give her a second chance. She might not try to leave so Me niego, ya es un extremo de totalitarismo dictatorial que no en la que no estoy dispuesto a entrar, la verdad. Ya lo vimos con Crawford. No sé si hay alguna opción de no hacerlo, pero no lo voy a hacer, ¿eh? No la voy a matar, ya. Esto se está haciendo la mierda. El tipo ese dije que no fueron, dijo que no fuéramos al carajo. Si me da la opción, en algún momento lo hago, ¿eh? Me voy a la mierda. Me voy a la mierda. Stephanie intentó escapar. It's Stephanie. She stole a bunch of supplies and tried to escape. Oh my god. What the 
hell did she do that for? Roman says we have to kill her. Yeah. Why what? did she do this to us? ¿En serio? ¿La quiere matar? Este lugar ya no es seguro. Because this place isn't safe anymore. Ever since we killed that stranger, things have been different. Roman's not trying to protect us anymore. He's trying to control us. But it's safe here. I mean, yeah, I want to get away every now and then, but I would never. <laughs> este es el típico, ¿cómo es? El típico argumento que se usa para defender las dictaduras o los regímenes así totalitarios. Estamos seguros. Tenemos seguridad. <laughs> ¿A costa de qué? Que digas algo en la calle que no caiga bien y te fusile. <laughs> A esa costa. Es muy complicado el tema, pero. No. That's crazy. Roman wants me to do it. I'm sorry. Let's just get it over with. Your gun's over there. ¿En serio? ¿En serio? ¿Quiere que lo haga así tan rápido? Are you okay? Do you want to talk about it? No, I don't. I just want to get it over with. ¿Quieres que la mate y ya está? No hay opción de hacer nada más, en serio. Sí o sí tengo que hacerlo. Llaves. Pero la llave para qué son? Agarra la llave, no, es que quiero evitar a toda costa matarla. Si tengo la opción de irme a la mierda, me voy. No sé si las llaves son para la... Ah, sí, 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 la llave para irnos. Vámonos. Antes que sea todo mucho peor. Y que ni siquiera tengamos la opción de irnos. No importa, mejor... Mejor estar, no sé, más expuestas, pero libres de hacer lo que queramos, que así. Él solo, ¿viste? Si los otros son unos viejos cancerosos. Eh, digo, los otros son unos viejos. Cualquier momento van a morir, ¿viste? ¿Cómo nos van a casar? Somos más rápidos. Uy, se está convirtiendo en... Si estás convirtiendo en algo que la verdad no me gusta. No me gusta lo que se está convirtiendo. No, yo lo haría. No, lo haré. Vos no. No podemos entonces tomar la decisión de irnos. No quiero seguir acá. No sé, ustedes como ya les dije durante el Let's Play, me encantaría que comentaran qué decisiones tomarían y por qué. Ah, sí, mira, irse en el carro, o sea, irnos en el coche o matar a Stephanie, vámonos, vámonos, me voy. A la mierda. A la mierda. A la mierda. No vamos a tener comida, no vamos a tener medicina, no vamos a tener munición. Pero por lo menos vamos a poder hacer lo que queramos, vamos a ser libres. No vamos a vivir encerrados, que me perdone nuestra hermana, creo que era, ¿no? <ríe> que me perdone. Que me perdone, pero no. Nope. Bueno, nos queda Russell y Bonnie. Mm. Mm. Creo que voy a ir con Russell, pero esperen un segundito porque la verdad es que me estoy cagando de hambre. Y esto no, no lo estoy grabando de noche, lo estoy grabando a la tarde. Me estoy cagando de hambre porque no comí nada, literalmente. Me comí una mandarina, así que voy a cortar y voy a ver si me puedo comer una rica... Eh, si me puedo ir a comer algo y vuelvo. Bueno, eh, acá estamos de nuevo. Pasaron creo que como media hora... <risa> La verdad, y no... Bueno, me comí dos mandarinas nomás porque no encontré una mierda para comer. Así que bueno. Vamos a seguir con Russell y después finalmente con Bonnie. ¿no? Una linda colorada por lo que veo. Pero bueno, con el negro, o parece ser negro por la foto, graduado también. O por lo menos eso es lo que sale en la foto. Así que vamos a ver, nos quedan dos personajes solamente. Mierda. Qué lindo plano. Sí, es negro. Russell, día 184. Esto es antes de. del final del anterior. Mochila. Tantas latas. Mapa. No alcancé a leer eh, cuál era el lugar que. al que quería llegar, pero bueno. Hay un caminante. No sé si estará muerto o no. Un segundito mm, Que compró que esté todo bien Sep. Espérate que había un árbol ¿Por qué? Ahí está ah, ah, Es que había algo en especial hey, you up? <ríe> Creo que no. Chico jovencito 
Y negrito. Debe tener alta verga. No, no veo nada. Uy, oh, la puta madre. Eh, Se parece a la camioneta que estaba con Wyatt. Escondámonos, escondámonos mejor. Se parecía a la. Eh. Eh, mierda. Qué detalle. <risa> Qué detalle. <risa> Me acordaba esta mierda, ¿en serio? Es. Es Carly. Es la ropa de Carly. Es la. <risa> tu novia. No quiero problemas. Es Carly. Es Carly de. ¿Se acuerdan del episodio? O sea, de, de la temporada 1. De igual que. Es Carly. O sea, estamos en la misma ruta por la que pasó Kenny. Con la camioneta, mierda, qué buen detalle, qué buen detalle, me encantó, no creo problema. Me encantó el detalle, gente. No me encantó verla así, pero me encantó. <risa> si soy necrofílico. Mm, no importa. Or maybe that's just the name of the guy you or your homies robbed, huh? <laughs> Para la mochila. I don't care who you steal from, if you did. Maybe you're in a gang that likes to rob people. I don't know. Are you in a crew? You got some boys wearing... Mm, got... ¿Saben qué pasa? La camioneta no la distingo si es o no la que estaba cuando fuimos con Wyatt. Y no me acuerdo tampoco la cara del tipo. Como estábamos con Wyatt, que peleamos con él, no me acuerdo. Ni le miré la cara, la verdad, no me la acuerdo. Because you steal from me and I'll get your throat out. I mean, I don't care who you run around with. You understand? It's mine. I didn't steal it. All right. Good. I don't like thieves. Just get in the car. You're gonna get eaten out here otherwise, and I'm bored. Mm. Come on, scoot. I ain't gonna wait forever. Fine. Fuck. Too bad. See if I give a shit. Nah, I'm good. Thanks. I don't want to ride. Jesus. Don't be so damn sensitive. I said I'm good. Fine. Ciao. Eh, ¿Tenemos algún arma con la que pelea con ellos? <ríe> bueno, creo que al final... Eh... Sí. Hell yeah, get in, let's tear it up. <ríe> Bueno. Quiero sobrevivir así. ¿eh? By the way, thanks for asking. You thirsty? Uh. Here you go. Mm, tomaste antes, lo cual me diga que no está envenenado al parecer. Dale, tomé un poco. Muy <risa> <risa> medio fuerte, ¿no? <risa> Good shit, ain't it? Hell of a kick, but it takes the edge off. You'll get used to it. Actually, I think that's it for me. I'm good. All right, fine. You want to tell me about where you come from, at least? En serio, te metes el dedo en la oreja, hijo de puta, y te miras la. Uh, tiene la mano lastimada, eh. Será el mismo que atacó a Guaya. No, uh, tail. Damn. I retract my question. There was a girl who I liked, all right. The argument's semantics, Russ. Give a pal the deets. <sighs> all right. There were seven of us. I didn't have any family there or nothing. They're all at my grand's down in Statesboro. There was a dad who had a daughter about my age. One guy said he used to be a cop, but nobody really believed him. Then a teacher and his wife. Mm. Peter was this guy. Steve. Maestro y su esposa. ¿Será Lee? Maestro y su esposa. ¿Será? ¿Estará relacionado también? No sé. Los mataba. Los mataba. I couldn't handle that. After weeks of it, I packed my shit up and figured I could make for Grands alone and try to find my family. I slipped out of there. I couldn't live like that. 
So nobody got down with the daughter then? No, they didn't. <laughs> en serio, hijo de puta. Ya lo que vimos. Six. Just tell me something about her. How was the rack? Wey, pajero de mierda. Just a taste. <laughs> Russ, I'm doing you a service here. I gotta get my beak wet. I'll put it right in here. Sure. Para la pajita, ¿no? Sure, whatever. Come on. All right, maybe someone who wasn't so near and dear to your heart then. Wait, en serio? What the fuck? Come on. Scale of 1 to 10. What do you think? ¿En serio? ¿Le tengo que dar un puntaje a ella? Eh, hijo de puta. Hijo de puta. No sé, no sé cómo habrá estado antes de morir. No sé si era joven, si era vieja. No elegí lo que le quise decir. ¿En serio se quedó sin bala? No elegí lo que le quise decir. Yo apreté cualquier cosa. Loco de mierda. Dios mío, lo peor es que me encanta que sea así. Pero, pero no, no es de fiar, ¿eh? ¡Uh! Este es el lugar que se ve al comienzo y es el lugar donde estaba Shell, ¿no? Con el grupo. Esto creo que era antes, ¿no? De que llegara el grupo a la gasolinera. Creo. ¿En serio? ¡No! Se bugueó y quedó parado ahí. ¿En serio? Ah, puede que ahora sea cuando descubramos lo de... Bueno, tal vez ahora descubramos el origen ese de la mancha de sangre, ¿se acuerdan? Bien. Hijo de puta. No debe venir contigo. It's too fucking late now. You need to relax, Russell. Come on, kid. Look at me. Mira, mira, mira. This is no big deal. We got this, okay? Okay. First, we're gonna figure out exactly where this asshole is. Sí. Just get a quick glance. ¿De dónde viene el disparo? De ahí, de la ventana. See? Easy. Now we know where he is, we can fucking get him. All right. Yeah. That's the spirit. Let's push this truck. Sí, pero no sabemos ni siquiera quién es, o sea, es alguien atrincherado, empezó a disparar de la nada con solo vernos llegar. No sabemos si lo conoce a él. Tal vez sí. No es que no no sé nada, no sé el contexto. Güey, le disparó a la rueda, me pareció. No sé a qué le está disparando. Sí, a la rueda. Push. Puta madre. Ah, jodidísimos. We're gonna get around the side of the building. We gotta go from cover to cover. Seriously this time. I'm not fucking. En cobertura en cobertura y sea cubierta en cubierta. O sea, cubrirme. Gonna cover me? If we get to that car, we'll be out of the line of fire. Here. Me la dan. Cover me first. I'm not fucking around. You cover me, then I'll cover you. Or if you want to go first, that's fine too. Mm. Mm. Me dio la confianza de darme el arma, así que te cubro. You go first. Just shoot at the window and keep that fucker's head down till I get where I'm going. Tuvo la confianza de darme el arma. And I'll do the same. Ready? Yeah. You ready, Russ? Cover my ass now. Remember, don't stop shooting. Fire! Alright, throw me the gun and I'll cover you. Toma. Che, me encanta esto, eh. Me encanta el DLC. Obviamente es cortito, pero me encanta. Como tiene guiños al Ali a la temporada 1. La puta Carly ahí muerta. Vamos. 
Me intriga saber quién hay ahí adentro. Porque, como les digo, no me acuerdo una mierda de esto, así que no sé quién es. Parece ser uno solo, ¿no? Un francotirador. Francotiradora, ni puta idea. Gracias. Thanks. We're not done yet. Let's see if we can get in around back. Sneak up on this asshole. No sabemos ni quién es este. Follow me. Man, what are we doing? Well, we gotta get in there. Fucker shot at us. Russell, relax, man. When this is over, we're gonna take what we can, head on down to your grams, and have a big old home cooked meal, all right? No te creo mucho lo que estás diciendo, pero. Pero bueno. No me cae, o sea, puede que me guste su locura, pero no me gusta el tipo. What's the problem? Mierda, que tiene un destornillador en el ojo. We should put it out of its misery. It's fucking dead. Come on. Agarramos el destornillador. No puedo agarrar el destornillador en serio. O lo que sea que tenga clavado ahí. Lo puedo rematar con eso. Ah, ahí está. No, pelotudo. Si queda algo de él todavía ahí, lo liberé de su sufrimiento. Y no hice ruido, así que... Vamos. Me encanta esto, de estar en un lugar en el que ya estuvimos, pero en un tiempo distinto. No sabemos ni quién es, ¿viste? O sea, él nos intentó matar a nosotros, aunque, no sé, tal vez si quisiera nos hubiera dado. No sé si estos, esos tiros eran para que nos vayamos o nos quiso matar. La verdad que no lo sé. Pero no sé quién es. O sea, ¿cómo voy a matar a alguien que no sé qué mierda es? Por lo menos veámoslo antes. Un tipo, parece. Parecía un hombre. Sí, un viejo. Es una sola persona, un viejo. Es un viejo. Es un pobre viejo atrincherado. ¿En serio lo vamos a matar? Ahí está, mira. Presiona y deja presionado el botón izquierdo. Ya nos vio. Ya nos vio. Uy, la puta madre. Si sí, es un viejo. Eh. Uh. La sangre viene de ahí. Volver. Ya estuvo la cara. Y la idea que tiene en la mano. Máscara. Dios mío, qué situación de mierda, eh. Russell, En serio, es un viejo, hijo de puta. Es un puto viejo. Encima que la mujer va a morir. No, estúpido. Loco de mierda. ¿Estás hablando en serio? O sea, una cosa es ser superviviente, otra cosa es ser un loco estúpido. En serio, esa cara de loco que tiene. Está mal, amigo. Easy, Russ. I'm not hurting no one. And don't you hurt these people either. Come on. Can we still be friends? No. Hijo de puta. Los mató al final, ¿verdad? Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de mil puta. Para mí que sí vino antes este hijo de puta. Como les dijo, viste, que, que lo venía a rematar y qué casualidad, lo remató. Ah, qué hijo de puta. Bueno, vamos con la última. Bonnie. Qué hija de puta. Qué hijo de puta. Ah, no había manera de evitar que los matara, ¿no? Tienen que morir sí o sí, creo. Bueno, vamos con la última de los personajes de este okay. DLC. 
A snake for a tongue? Bunny. You are so bad at this. Would you rather have a snake for a tongue? Awful. Or lobster claws for hands? Que te... Bonnie, día 236. ¿Quién es? Bonnie con, la... con, el... con el novio, con el esposo. ¿Puedo controlar la serpiente? ¿Puedo controlar esta snake? ¿O tiene libre reino? Free reign. Free reign. Well, I'm thinking. Think harder. And how exactly do you think harder? Good boy. Mm, I'll think about that. Snake tongue. Gross. What? How is it more gross than lobster hands? Well, for one, it's in your mouth. Ooh. Hey, you asked the question. Hay otras cosas que pueden estar en mi boca. No, mentira, este viejo. Okay. A ti no se le para el viejo. Well, never mind. I probably ought to stop bugging you with stupid hypotheticals. Oh, come on. You'd be a lot less fun. You've been a lot more fun lately. Feeling better? Mejor de qué? Well, you sure do look better. So, uh, you gotta admit anything is an improvement. That came out wrong. Uh, what I mean is... Mejor de qué? I mean, uh, no sé de qué... You were... Uh, Gracias, Cretier. You know. Estaba... No sé de qué mierda están hablando. Hey, that's what I'm here for. Oh, to remind me how hideous I was. Nah. Make sure you keep on keeping on. I mean it, though. After we found you, you were still so hooked on that stuff. Well, I never thought you'd make it. You ain't out of the woods yet, I know, but well, you've come a long way, Bonnie. Ah, qué adicta las drogas. Es un buen amigo. No parece un amigo. Yo pensé que era el esposo, pero bueno. Okay, you're not that great. Look. You know I ain't going nowhere, right? Por cómo hablaban así tan cerca, yo pensé que eran pareja, pero bueno. You know that, right? Estás diciendo. What are you saying? Bonnie. Eh. Leland. Bonnie. Eh, eh, le vieron el anillo, hey, ¿no? Ah, esta es la esposa. <risa> Creo que ya entiendo un poco. <risa> un poco cómo es la cosa. ¿Dónde has estado? Where have you been, D? We were just talking while we waited for you, hon. And what were you talking about? Oh, uh, uh, well, um, lobsters. Lobsters. Well, fishing. Figured it'd be worth a shot for the food, you know. Leland, you hate fishing. Well, that ain't totally true. Dios mío, pobre and how many days you gone fishing? Pobre, co pobre, las viejas cornudas como esta. I am a catch. Oh, now I know it. I got you a present. Oh, you shouldn't have. Well, you I'll tell you later. I don't mean to interrupt your chat with your uh, girlfriend, but uh, we got to get moving. Mm, ese chiste. Ya Does que... she think we? Mm, me parece que lo sabe. Eh? So, where'd you get the bag, D? No hay nada peor que una cornuda que D. Se sabe que es cornuda. D, did you hear me? Solo déjalo, Lina. Déjala. Hey, D, when we get back to camp, would you let me borrow some of that nail polish? Sure, hon. You like this color? It's my favorite. And after today, I could use a new coat, you know? ¿Saben de qué me alegro? Que esta sea de las pocas cornudas que se enoja con el marido que la cagó y no con la mujer, que es la amante. Me encantó eso, me encantó que él no le diera ni pelota porque traicionó su confianza, pero que a mí, que obviamente, no sé si ya le entregué lo que sería la pussy, pero posiblemente se la entregue, eh, no se enoja conmigo. Me encantó eso, como supo diferencia, porque saben que actualmente las parejas cuando se pelean y hay un tercero en discordia, o bueno, algún cornudo, la pareja se enoja, o sea, el cornudo, la cornuda se enoja con el tercero y no con su pareja. Que lo traicionó o que la traicionó. <risa> Una estupidez bastante grande, pero bueno, es mejor no ver, no querer ver la realidad de que te cago esa persona que tanto querías. Pero bueno, me encantó que la vieja fuera así. Me encantó. ¿Había alguien ahí? You gotta give us more than that. Was anyone there? I don't think so. You don't think? Or you don't know. Those mean the same thing, Leland. Just tell us, baby. You guys sure gang up on me a lot lately. Honey, that ain't true. Tell me one time you sided with me in the last week. The last month. All right. I can't remember one especially, but <laughs> I know I have. False. 
This is how all our fights go, every time. Now we're standing here in the woods, soaking through, and for what? Don't you want to get to the camp before dark? I ain't the one. Voz, stop, please. But you are the one who made me stop. Irregardless, yeah, mío, no van a bajar la voz, ¿no? Carry on like this while we're walking. Oh, I've about had it with that attitude. You're gonna draw every dead thing from miles around to keep on this like this. Goddamn rain in this goddamn middle of nowhere place. You listen to me now. I have had it up to here with listening to you. I can't believe it. Forget the both of you. I'm leaving. Don't leave, please. We can sort this out. Oh, Lord, give me strength. We'll straighten this out. We will, right, D? We we can solve this out. We just need to get somewhere else. Oh, now you agree with me, Bonnie, darling. I'm I'm sorry. We're darling. D, come on, <laughs> save it. I know what side your bread is buttered on. Wee. Yours too, D. Now's not the time. Perra, en serio? No me meteré en esto. I refuse to get in the middle of this. Well, too bad. You already are. <laughs> Ni modo. I'm sorry. I just want to get somewhere where I can change my clothes, and then you and your girlfriend can. Otra vez. Oh shit. No, oh no. Oh ¿Qué? God, run! Come on, we gotta move. What ¿Qué? are you talking about? ¿Qué? Oh shit. Uy, se robó el. En serio, nos dejaron solo. Nos dejó, nos dejaron atrás. Uy, me acaban de disparar, en serio. En serio, sí, él quiere la pussy nuestra, ¿viste? Por eso quiere venir la vieja, ¿no? Hijos de mil putas, se robó la caja. Se robó la caja la vieja. Y tenemos que pagar nosotros por lo que hizo ella, ¿en serio? ¿En serio? Qué asco, ¿eh? Uy, peor que Lee esta. Uh. Se robó la caja. Por eso estaba tan reservada la cornuda de mierda. Uh. Ahí se va, mira. Ah, pero es que me había quedado inconsciente un rato largo, pero no. Ahí están, vámonos. Uy. Pero eso que estaba ahí era una gasolinera. O me pareció. No sé, no será. No, no creo, ¿no? Que sea el mismo lugar. De Shell, el asentamiento, pero meses después. Como decía lo del maíz, acá estamos en una cosa de maíz, va, no creo. No, no, no creo que no. Derecha, pero no, no creo que lo del maíz, o que est estaban plantando, no era algo así, onda granja, sino... Uh, creo que le dieron a la vieja. Uh, creo que le dieron a la vieja, eh. No sé ni para dónde ir, me supongo que tengo que intentar... La mujer. Era joven, así que creo que no es el mismo lugar, no, no es la gasolinera esto. Cuidado. Ah. Where are you? Ah. Eh, este... Creo que sí, eh. Creo que este era el pelado. Creo que era el pelado. Mierda. Creo que ese era el pelado. No me acuerdo el nombre ya, pero creo que era el pelado. Creo que sí es la gasolinera esto, gente. O a no ser que hayan reciclado el modelo, pero... Sí, este es el negro, creo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Son ellos. Esa es Stephanie. ¿Al final se quedó en serio? ¿No la mataron a Stephanie? Era Stephanie. Se veía igual a Stephanie. Aunque no me acuerdo qué día era este. Ay, no me acuerdo qué día era este. Así que no sé si esto es antes o después. Bueno, ya ni me acuerdo en qué día estamos ni qué día era el otro. <risa> No estoy ubicado en el tiempo. Mm. ¿Se acuerdan que en el recuento de linterna faltaba una? Pero no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. ¿eh? Presiona y deja presionar el botón para agarrar. Luego mueve a la izquierda y derecha para soltar la varilla. Fíjate que no sé. ¿Quién es? A ver. ¿Quién me da? ¡Uy! Che, no me dio ni tiempo a mirarle la silueta, vete. Y no pude ni siquiera mirar la silueta para ver, para ver quién era. Bueno, no sé si esto es antes o después, pero ¿se acuerdan que habían hablado eh, de que Ana, de que habían habido más intrusos? O que nos habían robado las medicinas. ¿Se acuerdan eso? ¿Que alguien les había robado gran parte de las medicinas? Tal vez sea ella. O sea, la, la esposa que... Que se llevó la caja, tal vez le robó las medicinas. O sea, ahí, eh, eh, ¿cómo es? Empezaría a encajar todo y tendría todo sentido. Che, no puedo, no puedo sacar esto, loco. No puedo sacar. No, no, no me deja sacarlo. 
Che, no sé qué está pasando, pero no me deja sacarlo, ¿eh? Ahí está, Dios mío, se había bugueado. <risa> eh, se, se, bu se volvió a buguear. Dios mío, qué asco que me está dando esta mierda, ¿eh? Ahí está, Dios mío. La puta madre. Le voy a partir la cabeza. No sé si es Stephanie, si es el... No sé qué mierda sea. El negro, la que tenía cáncer. Bonnie. Eh... No sabía que era vos. En serio que no sabía. No sabía. No sabía que era vos. No sabía que era vos. Mierda. Igual fue más grotesco lo de Glenn en el cómic y en la serie, así que esta vieja no me impresioné mucho, pero qué, qué mierda, ¿eh? Drogadita. Lo siento. Perdóname. No pude ni verte bien la silueta porque ya me daba game over instantáneo. ¿En serio? ¿Cree que la maté para quedarme con el marido? Un accidente. Se murió. Uy, Liland. Uy, mierda. Eh. Oh, Jesus, oh Lord, Bonnie, what happened? Oh, my God, Dee. What happened to No sé qué decirle. No sé qué decirle. No sé qué decirle, estoy en shock. No sé qué decirle. No quiero mentirle, pero tampoco necesito decirle la verdad. Te necesito, Leland. Dios mío. What? Ah, se llevó la caja, está bien. Sí, las medicinas, ¿no? Que se robó. Ah, no, 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 Bien, la última historia. Uh, mira, una negra. Día 400. <ríe> Como el nombre del DLC. <ríe> We were right. There are survivors out here. Still alive? Oh, they're going to be happy to get rescued. So how many are we talking about? Pienso que alrededor de 5. Around 5, I think. They left a note, so at least we know they Mira la gasolinera. And I can see smoke in the distance. Probably a camp. I'm gonna try to make contact. Hay caminantes adentro. No me alcancé a ver de quién es, pero creo que al final todos se infectaron, ¿no? Ay, no sé quién es esa. Está al lado de adentro. Ay, no, no distingo muy bien quién es. Mm, veo caminantes adentro, pero no distingo muy bien si serán Stephanie y el resto o qué. 
Oh, yeah. Holy shit. Good job. Everything okay? So far so good. I'm gonna try to talk to him. Wish me luck. Mm, parece que al final acá los tenemos que convencer. Me acuerdo, me acuerdo al final que había que convencerlos para que vengan con nosotros, pero no me acordaba ni quién era la persona que los convencía. Seguramente algunos vengan y otros no. Todo depende de las decisiones que tomemos. Uy, mierda. Depende de las decisiones que tomemos. Así que dependiendo de qué decidas, algunos vendrán o no. I'm a scout for a growing settlement up north. We go out and look for survivors to rescue them. We have food, clean water, and shelter for everyone. We're offering you a chance to help mm. us out and start Un asentamiento. No me acuerdo la verdad de qué lugar me está hablando ni si lo vemos en la temporada 2. No me acuerdo. I think it is. Bonnie, get real. Just because you have to tell the truth all the time doesn't mean everyone else does. If I didn't trust people, I'd be dead. I know that for sure. People can care about you if you let them. Like we didn't care when he let you run off alone. That's enough, Becca. I heard rumors about these places. This guy I was traveling with ditched me trying to find one in his own. He thought, you know what? Let's do this. She looks well fed, right? Se ve gorda, ¿qué quiere decir? We could all use a meal and a hot shower. So what? Wait, you find survivors? No sé si es bueno o malo ir con ella. Tampoco me acuerdo. Not as many anymore, but well, we got to go. Eddie might be there. Why? Look, we need people, plain and simple. You folks can decide if you want to come as a group or split up or whatever. But I don't want to be out here in the open after dark. So in a few minutes, I'm going to be getting back in my car and on my way. Hopefully, at least some of you will follow me. A ver, ¿quiénes van? Well, I'm going. Maybe bueno, we Bonnie should va. go too, sis. If Roman is still looking for us. He wouldn't be able to do no, Roman to está there. muerto, creo. Pero... There's no way that guy is still looking for you. We've been to that truck stop. There's no one left. Roman's not a problem. It's following her that'll get you killed. Look, I know it's a risk, but what else is there? No, Wyatt quiere ir por Eddie. Going, so Bonnie we. quiere ir. I don't like this, guys. We should just walk away. I don't trust her. Of course mm, you don't Russell, trust her. No. You don't trust anyone. ¿Qué se requiere para convencerlos? What will it take to convince you? I don't know. Russell, come on. I don't understand what the problem is. Are you really considering staying out here? Foraging for food like fucking raccoons? I mean, then why did we even leave the photos there? Well, it could be a trap. What if they want to kill us? Thank you. Everyone out there is batshit crazy. We've all seen it. Well, we turned out all right. Obviamente me supera. You clearly outnumber me. If you wanted to overpower me, you could. Hell, I'll even go along as your hostage until you feel safe. No one is gonna hurt. Lo estoy convenciendo bien, eh. Argumento bastante firme. Because I know when you guys see this place, you'll change your minds. Look, I know you guys are wary, and you have every right to be. You don't know me from a hole in the ground. And yeah, there are some crazy fuckers out there. All I'm here to do is make an offer. You can come with me, or you can stay here. The choice is yours. A ver, me intriga so, bastante ver quiénes vendrán. La primera vez hace tres años cuando lo jugué creo que vinieron dos conmigo y el resto no, o tres, no me acuerdo. La verdad, creo que Russell no va a venir y que la hermana grande tampoco quiere ir, yeah. pero la chica sí, creo. I'm going. Uh. Yeah, I have to. ¿Y ella? Ella no, ¿no? ¿Sí también? ¿En serio? Uh, queda Russell nomás, no viene. I'm just not sure. We've been out here for so long. Solamente él se queda. Bueno, mejor de lo que creí, eh. Creí que la verdad. Of course it is, Russell. Hope is all we've got left. But being smart, hay gente de todas las edades. We have people of all ages in our colony. Teenagers, whole families. It's a chance to reconnect with people the way you used to. We understand. I think we've all made up our minds. Russell no viene. I guess we have our group. What do you want to do with these? La esquema. Bueno, todos menos el negro, la verdad. Bastante mejor, eh, de lo que creía. Aunque no sé si es bueno o malo, como les digo, porque no recuerdo qué influencia tiene todo esto. Sí, pero qué feo, ¿no? Se queda el negro solo en el campamento.
¿Cuál es la alternativa? What's the alternative? Staying out here? A ver, ¿a quién le disparaste al pie? Tuve el 30% solamente le disparamos a Dani, que creo que es lo que les digo. <ríe> Cae mejor el negro. La verdad, ¿permaneciste dentro del auto o saliste tuve el 50%? Bueno, peleada, bastante peleada la decisión. ¿Dejaste a Nate o te quedaste con él? Tuve el 75% de jugadores lo dejaron. Sí, sí, es un loco de mierda. ¿Qué mierda se quedaría, viste? Va, si pensás ahí en frío como un re superviviente que te chupa todo un huevo, ahí sí, los mata a todos, te lleva la comida, todo, viste. Pero bueno, no puedo evitar ser moralmente correcto a veces. Le mentiste a Lila, en tu y el 25% de jugadores fuiste honesto. En realidad no dije nada, pero bueno, me quedé callado a las dos veces. Te fuiste del vehículo o mataste a Steph. Tú y el 75% de jugadores te fuiste en la casa rodante. Bueno, bastante similar, salvo lo de fuiste honesto, que no fui honesto, y lo del pie a Dani. Todo bastante peleado. A ver, se fueron con Tavia, todos menos Russell, menos el negro. Y él se quedó en el campamento. Bueno, bastante bien. 4 de 5. La verdad estoy conforme. Oh, si me ponen a la corno de fondo. Pero bueno, gente. Hasta acá llegaría el DLC de The Walking Dead. De la primera temporada. 400 días. No recuerdo si esto tiene o no influencia en la Season 2. Pero bueno, le voy a empezar a grabar en unos días. O tal vez esta misma noche. ¿Quién sabe? Eh, así que si influye en algo, lo veremos. Y tal vez ustedes si ya lo saben. Eh, se deben estar riendo porque yo no me acuerdo de nada. De la temporada 2. Pero bueno, gracias por ver gente si vieron el Let's Play y además este DLC, muchísimas gracias por comentar, eh, gracias por tomarse el tiempo, les recuerdo que tengo Twitter y Facebook que están en la descripción de todos los videños y bueno, nos estaremos viendo cuando nos veamos, chao chao.